வெல்கம் டு பவானிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு பண்ண போகிற ரெசிபி ஃபிஷ் பான் நான் ஆல்ரெடி பெட்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் இந்த பெட்டிஸ் மசாலாவை வச்சு உங்களுக்கு பன் செஞ்சு காட்டுறேன்னு சொல்லி அந்த பன் தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் அந்த பன்னுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் பால் நூற்றி ஐம்பது எம்எல் இந்த பாலுக்கு பதிலாக நீங்கள் தண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் எது எடுக்கிறதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் கை பொறுக்கிற சூட்டில் வந்து எடுங்க ஏன்னா நம்ம இதில் தான் ஈஸ்ட் கலக்க போகிறோம் ட்ரை ஈஸ்ட் ஒன்றரை டீஸ்பூன் சுகர் ஒரு டீஸ்பூன் இந்த சுகரும் ட்ரை ஈஸ்ட்டும் இந்த பாலில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்துருக்கிறேன் மைதா ஒன்றரை கப் மைதாவுக்கு தேவையான சுகர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி மெல்ட்டான பட்டர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட் அரை டீஸ்பூன் இவ்வளோ தான் நமக்கு தேவையான பொருள் இப்போ வாங்க மாவை ரெடி பண்ணிடலாம் முதல்ல ஈஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கு பால் எடுத்துக்கோங்க பாலில் சுகரையும் ஈஸ்ட்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் இந்த பன் செய்யும் போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஈஸ்ட் வந்து நல்லா புதுசாகவே எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பழைய ஈஸ்ட்டோ இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணாமல் வச்சுருந்ததை நீங்கள் எடுத்து யூஸ் பண்ணிங்கன்னா பன்னு வந்து நல்லா வராது சாஃப்டாக வராது நல்ல ஈஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் பன்னு உப்பி வரும்போது நமக்கு பன்னும் சாஃப்டாக வரும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் வைங்க ஈஸ்ட் ரெடி ஆகிறதுக்கு இடையில் நம்ம இந்த மாவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருவோம் மைதாவை எடுத்துக்கோங்க மைதாவில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக எடுத்து வச்சுருந்த சுகர் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூனாக சேர்த்துக்கோங்க அதோட சோல்ட்டையும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு ஈஸ்ட் மிக்சரை எடுத்துக்கோங்க இந்த பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பொங்கி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி பொங்கி வந்தால் தான் பன்னு வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் ஈஸ்ட்டை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மைதாவோட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒன்றரை கப் மைதாக்கு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற நூற்றி ஐம்பது எம்எல் பால் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு பவுலில் வச்சு ஒரு டவலுன்னு எடுத்து மூடி இருபது நிமிஷம் ரெஸ்ட்டில் வைங்க இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு பட்டரை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மாவும் பட்டரும் ஒன்னோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணினதுக்கு அப்புறமா பவுலில் எண்ணெயை தடவிட்டு ரெடி பண்ணி இருக்கிற மாவை நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க இப்போ நம்ம மசாலா செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் இந்த மசாலாவுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள் என்ன அளவுன்றதை நான் செய்யும் போதே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வாங்க ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இந்த ஃபிஷ்டின்னை பற்றி தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன் இது தான் டின்னில் அந்த ஃபிஷ்ஷு இந்த ஃபிஷ்டின்னை வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணுறது குறவு ஆனால் வெளிநாடு எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம நாட்டுக்கும் எல்லா நாட்டிலேருந்து வருது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த மீன் டின்ல தண்ணி இருக்கும் அந்த தண்ணியை கொட்டிடுங்க நடுவில் ஒரு முள் வரும் அதையும் நீங்கள் எடுத்து போட்டுருங்க அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சு கடாய் ஒன்று வச்சுக்கோங்க கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடு எண்ணத்தும் கருவேப்பிலையை போடுங்க கருவேப்பிலை பொறிஞ்சதும் பொடிசா நறுக்குன்னு எட்டு பல் பூண்டை சேருங்க பூண்டு வதங்கினதும் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேருங்க சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கலர் மாறினதும் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நாலு ரெண்டையும் சேர்த்து வதக்குங்க உப்பு தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினோடனே கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கரம் மசாலாவுக்கு பதிலாக கறி பவுடர் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் அது கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கறி பவுடர் ரெசிபி வந்து நான் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இதோட பொடிசா பிசைஞ்ச மீனையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த மீன் டின்னோட அளவு நானூற்றி ஐம்பது கிராம் மீன் ட்ரை ஆக ஆரம்பிக்கும் போது பொயில் பண்ணி மசித்த உருளைக்கிழங்கு அரை கிலோவை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மீனும் உருளைக்கிழங்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து டொமேட்டோ கெச்சப் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு கடாயில் ஒட்டாமல் வருது துருண கேரட் நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நீங்கள் வெறுமனை இந்த மீனும் உருளைக்கிழங்கு வச்சு கூட செய்யலாம் அது கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் கேரட் சேர்த்து செய்யும் போது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் அதோட ஒரு வெஜிடபிள்ஸும் நமக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் லாஸ்ட்டாக மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க மசாலாவை ஆற விடுங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட மாவு நல்லா பொங்கி வந்திருக்கு பாருங்கள்
பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து வச்சுருங்க இப்போ பேக்கிங் ட்ரே எடுத்துக்கோங்க அதில் எண்ணெய் தடவி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மசாலாவை இந்த அளவில் உருண்டை பண்ணிக்கோங்க மாவு கொஞ்சம் எடுத்து துவிக்கோங்க உருண்டையை இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தட்டிக்கோங்க மசாலாவை நடுவில் வச்சு இந்த மாதிரி மூடி விடுங்க திரும்பவும் போல் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டப்பண்ண பண்ணை இந்த மாதிரி ட்ரேயில் வச்சு திரும்பவும் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைங்க நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்கள் பண்ணோட அளவு இன்னும் பெருசாகிருக்கு ஒரு எக் எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பன் மேலே தடவிக்கோங்க உங்களுக்கு அழகான ஒரு கலரில் ஷைனிங்காக பன் வரும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதுக்கு மேலே எள்ளு கொஞ்சம் தூவிக்கோங்க இப்போ ஓவனில் வச்சிடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வைங்க இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணின ஃபிஷ் பன் ஓவன்லேருந்து எடுத்தோடனே பன் மேலே பட்டர் கொஞ்சம் தடவிக்கோங்க பட்டர் தடவி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆர விடுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது இந்த மசாலா வச்சு தான் நான் அந்த கட்லட்டும் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த மசாலா வச்சு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கட்லட்டு பெட்டிஸ் ரோல்ஸ் எது வேணாலும் உங்களுக்கு செய்யலாம் நீங்கள் மசாலா மட்டும் ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாகவே எல்லாத்தையும் பண்ணிட முடியும் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணின மைதா அளவில் ஆறு பன் வரும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைன்னா இது மாதிரி டபுள் போட்டுக்கோங்க ஆனால் மசாலா வந்து உங்களுக்கு நிறைய வரும் இதுதான் நம்ம இன்றைக்கி பண்ணின ஃபிஷ் பன் இந்த பன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த பன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாத